bien réel, une chose cuisinale et poignard. Aujourd'hui, on va faire une recette de tarte au sucre. Ça va nous prendre des, deux œufs, du sirop d'érable, du lait, du lait du comprimé et de la pâte cassée. Bonjour tout le monde. On va essayer d'en faire la pâte, William. Est-ce que tu peux te tasser un petit peu? Euh, C'est moi qui vais la faire. Je vais te montrer comment. Donc, on prend la pâte brisée. Ok, on va mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Ok. La recette de la pâte brisée, on va faire une, une petite vidéo pour vous démontrer comment en faire une. C'est très facile à faire. Vous pouvez en prendre une qui est déjà faite au magasin. Oh, vous pouvez la faire vous-même. Donc, William, on va faire comme ça, ok? Vas-y. C'est difficile, hein? Je vais côté. C'est ça, regardez. Comme ça. Ok. Donc, quand on l'étend, on ne fait pas trop épaisse. On va la piquer un petit peu dans l'assiette. Ouais. À peu près une assiette de 9 pouces qu'on prend pour la recette. Du coup, on a bien étalé la pâte, on la plie en 4. Ok, comme ça. Comme ça. On peut la mettre dans l'assiette. Je. Ok. On va faire comme ça. Et puis là. Puis on va enlever les bouts. Les on va enlever la casser. Attention. C'est pas grave, c'est tout. tout. Ok. Donc on s'assure qu'elle est bien fond. Je. Ok. Avant, on va enlever le bord. Ok, c'est moi qui l'enlève. Ok. Regardez comment on va faire. Tu peux un couteau, il va un couteau. Tu peux. Quand on enlève le bord de l'assiette, on suit l'assiette. Ok? Comme ça. Mais il ne faut pas que tu parles de travail, juste piquer juste un petit peu. C'est ça, rien comme ça. Pique un petit peu partout. Mais il ne faut pas passer à travers de la pâte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il faut aller rien un petit peu. On va la mettre de côté. Maintenant que c'est fait, on va faire les ingrédients. Donc ça nous prend deux œufs. Après, tu vas mélanger. C'est ça. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Les deux œufs. mélange tout ça. Il faut bien mélanger. Non, vas-y, brasse le C'est ça, brasse ça comme ça. C'est pas peur, regardez. Pas peur, c'est pas Ok, vas-y. C'est ça, regarde, c'est bon, vas-y, c'est ça. Et on va bien mélanger le sol homogène. Quand on dit homogène, ça veut dire que tout est bien mélangé. Oui. Le vas-y mélange pendant ce temps-là. Ok, attends un petit peu. Quand on a mis les ingrédients, on mélange bien. Là, je vais mettre le sirop d'érable. On mélange bien. Je 
on met dans le four à 425 pendant 10 minutes. Comme je disais, on met dans le four à 425 pendant 10 minutes, oui. Après ça, on baisse le four à 350 et on laisse cuire entre 20 et 30 minutes. C'est très important de ne pas trop faire cuire, sinon ça va devenir comme granuleux. Ça va être comme des petits mottons. Okay? On voit que c'est bombé un petit peu. Il ne faut plus que ce soit liquide, ça comme jello si on veut. Comme ça, ça va être parfait. Ok? Donc, on va faire cuire ça. Tarte au sucre. Mmh. <rire> bye bye, euh, Et on va aller oublier quelque chose. Je te souhaite une bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde.